ワンピースバウンティーラッシュデスデカシオンアニオイオチョメセスポルフィンチゴスポルフィンスタイステペルソナケエンビボイエンディレクトパラポデルサーセエンクワンピースバウンティーラッシュウォイアボルナデカレセルメメポリケスケメンカントエステデルデルミステルビン<笑> Está buenísimo, pero un año, siete meses. Se liqueó exactamente cuando se liqueó los personajes de Big Mom, de Katakuri, todos estos. O sea, Big Mom Extreme. Estamos hablando de esos tiempos. Y por fin llega a la versión. Ok. Ya que hicimos esto del OPB Renews en, la, en el video anterior, vamos a proceder a ver un poquito más el personaje como es. Básicamente lo que hicieron fue cambiarle al otro Jinbei, al azul. El color del traje y listo. Es exactamente igual. La misma pose, exactamente todo igual, ¿vale? Eh, bueno, tampoco es que se le pueda cambiar mucho a Jinbei, la verdad. Pero bueno, en cuanto a animación y todo esto, lo cambiaron bastante. Bueno, vamos a pasar entonces a las estadísticas. Tenemos、eh, lo destacable: defensa y HP, ya está. El ataque es muy bajo, normal en defenders de este tipo. Así que no es nada del otro mundo. 11.000 de total power. Y vamos a pasarnos a la skill número 1. Es un ataque de rango largo con múltiples hits. Ojito, porque son hasta 6 hits cuando estás muy cerca de los personajes.、Eh, tiene empuje y hace stun 3 segunditos. Es un ataque. Es como el de Kawamatsu. No sé si se acuerdan del Kawamatsu, el que tira la skin y hace el Yagura, no sé qué. Bueno, hagan de cuenta, es igual, pero mete 6 hits.、Eh, está de moda, está bastante de moda que los personajes hagan muchos hits. Véase, Doffy. Véase Baby Fi, véase este, esta Nami, o sea, y bueno, todo esto para qué es? Bueno, para darle counter a Kaino. Ya saben que a Kaino, mientras más hits le des, pueda romperle la barra de los tres perfect dodges de gratis que tiene más rápido. Así que bueno, no sé hasta qué punto vamos a llegar en esto de los múltiples hits, pero bueno, mientras más, yo creo, supongo, mejor.、Eh, aparte, reducimos el ataque 10%. A los usuarios normales y reducimos el ataque 30% a usuarios de fruta del diablo por 20 segundos. Ambos 30% es muchísimo y por 20 segundos, créanme que se hace eterno. Y aparte, bueno, ignora el efecto de stagger. Ya saben cuando no te pueden interrumpir. Entonces está ok. Cooldown de 31 segundos y daño de skill de 132 hits. Bueno, cada hit, hasta 6 hits le pongo ahí. Entonces. Nada mal, nada, nada mal. Los usuarios de Fruta del Diablo ya saben que dominan. Me gustaría decir que están 50-50, pero creo que dominan. Están en un 70 usuarios de Fruta del Diablo de personajes de Bounty y un 30 eh, usuarios normales. Creo. Estoy hablando aquí un poco a, a lo loco, pero me parece. ¿eh? Así que no viene nada mal.、Eh, skill 2: Water Shot, disparo de agua. Es un ataque de rango l e r con probabilidad de hacer stun por 3 segundos usuarios normales. Incrementado, chicos, a usuarios de Fruta del Diablo a 7 segundos. Este personaje lo están viendo bien. Odia a los usuarios de Fruta del Diablo. Luffy, Kid, Agai, Nudo, Flamingo, todos estos va a hacerles mucho, mucho daño, no tanto, pero más bien es bastante odioso enfrentarse a este personaje si tienes un personaje de este tipo. Cooldown de 27 segundos y daño skill de 351. Ok, vamos a pasarnos a los character traits. Eh, otra vez, ¿vale? Cuando atacamos a un personaje que son usuarios de fruta del diablo, incrementamos un 30% el daño. Un extra, ¿vale?、Eh, ok. Es exactamente igual que la del Jinbei Azul.、Eh, cuando nos ataca un usuario de fruta del diablo, otra vez los frutas del diablo, reducimos la skill 2 un 5%. Así que, nada mal. Imagínense, si nos ataca un Doflamingo que mete como 4 básicos en, una, en un disparo. Nos va a reducir un 25% la skill 2. Estamos, estamos locos.、Eh, muy bueno, muy, muy bueno.、Eh, vamos a los trades 1. Cuando estás en tu bandera, reducimos el daño recibido 30%, ok. Y reduce el daño contra usuarios de fruta del diablo 20%. O sea que un 50% de reducción de daño en tu bandera. Y cuando un enemigo es un usuario de fruta del diablo, no está mal. Llega un 50%, 30% normal.、Mm, vale. Vale, vale, vale.、Eh, cuando atacas a un enemigo con la skill 2, reduce el tiempo de la skill 1 un 15% y recuperamos 15% de HP. Así que lo ideal sería primero lanzar skill 1, stunear 3 segundos y luego skill 2, empujar, ¿vale? Y aparte vamos a recuperar un 15% de HP. Nada, nada mal. 
eh, vamos con la trade 2, cuando atacamos a un enemigo con la skill 1, incrementamos la defensa 3% hasta un máximo de 30%. Recordemos que la skill 1 es la que hace 6 hits. O sea que tendríamos que hacer eh, 10 golpes, o sea, tendríamos que básicamente hacer la skill 2 dos veces contra dos personas diferentes para tener el 30% de defensa acumulable. Que serían aprox 12 hits, sí, 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 más o menos. Entonces tendríamos la defensa hasta un máximo de 30% cuando le pegamos a, a, a dos personas, ¿vale? Nada mal. Y bueno, el último, cuando tuviera el mayor al 70%, reducimos la skill 2 un 50%. Así que hay que tenerlo siempre lleno de vida este personaje. Ok, eh, está bastante bien el personaje, es muy defensivo. Muy, muy defensivo. Y, excepto que casi no tiene tanta reducción de daño. Ese es un problema grande. 30% general. Estamos hablando de que un personaje que llegó hace unas semanas, que fue Monet, llegó hasta un 70% de reducción de daño. Mientras que este personaje, contando todos los trades que tiene, llega hasta un 50%. Y eso contra usuarios de fruta del diablo. Es cierto que hay muchos. Hay bastantes en el meta, de hecho. Pero bueno, eh... Es un... Le pintaron el traje y ya está. Eh, los básicos son... Entre comillas, rápidos. El primer básico es muy cortito. Pero los demás son muy buenos. Eh, y ya está, ¿vale? Tiene mucha recuperación de, de skills. Es lo que estoy viendo. Muchísima... O sea, con este personaje ha de ser muy divertido pegarle a los usuarios de Fruta del Diablo. Muchísima reducción de skill 2. Aparte de todo. Y bueno, es lo que, hay, es lo que tiene este Jinbei. ¿Valió la pena esperar un año y ocho meses por este personaje? Bueno, la verdad es que yo digo que no, ¿vale? No es queja, es solamente que a mí en particular no tiraría por este personaje y yo no recomiendo tirar. Porque si no han visto OPBR News, les recomiendo que lo vean porque se van a venir cositas muy agradables en las próximas dos semanas. Chicos, yo dejo aquí el análisis, espero que le hayan entendido al personaje que es bastante bueno. Eh, muy buen defender, muy defensivo, esa es una cosa. Eh, ataque, si a ti te gustan los personajes que por ejemplo eh, no hacen nada de daño pero son muy buenos en las banderas, este personaje es para ti. Pero recomiendo, otra vez reitero, ahorrar para los siguientes semanas o los siguientes meses que vengan. Chicos, yo me despido. Chao, chao.